கணவனை இழந்து கதியற்று நிற்கும் விதவை பெண்ணின் வாழ்க்கை பற்றியும் அவள் படும் துயரங்கள் பற்றியும் அவளை பாலியல் ரீதியாக பார்க்கப்படும் அவள நிலை பற்றியும் இங்கே கவிதையாக வடித்துள்ளேன் கேளுங்கள் உணருங்கள் வாங்க கவிதைக்கு போகலாம் அவள் கணவனை இழந்த விதவை பெண் கை குழந்தையொன்றை மடியில் சுமந்து எதிர்காலத்தை நினைத்து ஏக்கத்தில் வாழும் கொடுமைக்கு சொந்தக்காரி வறுமை எனல் அவளை வாட்டியது வாழ்க்கை பாதை தடம் புரண்டு வேடிக்கை காட்டியது கண்ணீர் துளிகள் நிறைந்த துக்கத்தின் உச்சத்தில் நொடி பொழுதுகள் கடக்கின்றன தாயொரு பக்கம் தந்தையொரு பக்கம் என பிரிந்து வாழ தனித்து விடப்பட்ட அனாதை போல் நடுத்தெருவிலே இவள் கதியற்று நிற்கின்றாள் உறவுகளை நம்பி நாடி போன பக்கமெல்லாம் உறவுகளை நம்பி நாடி போன பக்கமெல்லாம் உதவுவது போல் நடித்து பாலியல் ரீதியாய் சீண்டியோரே மிகுதி எந்த இடமென்றும் பாராமல் கண்ட இடத்தில் தொட்டு காம இச்சைக்கு இணங்க வைக்க துடித்தோர் ஒருவரா இருவரா சி அவளை காணும் கண்கள் அனைத்தும் காமதாகம் எடுத்து தவித்து கிடக்க இலைதலைகள் அற்று காய்ந்த மரமாய் தனித்து நிற்கும் இவளது வாழ்க்கையோ நரகத்தினும் கொடிய வேதனை அல்லவா கற்பூரமேற்றி கை கூப்பி அவள் வணங்கும் தெய்வமெல்லாம் கற்பூரமேற்றி கை கூப்பி அவள் வணங்கும் தெய்வமெல்லாம் எங்கு சென்று மறைந்து கொண்டது கயவர் கூட்டங்கள் அவளது கற்பினை சூறையாடிய போது ஆண் துணையற்று ஆசைகளை அடக்கி ஆண் துணையற்று ஆசைகளை அடக்கி உணர்வுகளை சாம்பலாக்கி இதயம் கலங்கி ஏங்கி நிற்கும் அவளை வாழ்க்கை துணையாக்கி வாழத் துடித்தால் கூட அதில் ஓர் நியாயம் உண்டு வெறுமனே பாலியல் உணர்ச்சிக்கு இரையாக்க நினைக்கும் துப்புகெட்ட மனிதரை எதை கொண்டு தாக்குவது காவல் அன்றி கிடக்கும் அவளது வீட்டு கதவனை திறக்க நினைக்கலாம் அவள் உடுத்தி நிற்கும் புடவையினை உருவி வீசலாம் பிறந்த மேனியோடு அவளை கண்டு ரசிக்கலாம் ஆனால் அந்த பெண் மனக்கதவுகளை திறக்காவிடில் அந்த பெண் மனக்கதவுகளை திறக்காவிடில் எதுவும் இங்கே சுகமற்று போகுமே ஆண்களே உணருங்கள் விதவை பெண்ணை விலை மாதுவாகவோ காம விளையாட்டுக்கான பொருளாகவோ எண்ணிட வேண்டாம் அவளுக்குள்ளும் ஒரு மனம் உண்டு அந்த மனதிலே பல ஆசைகள் உண்டு எதையும் சொல்ல முடியாமல் தன்னுள்ளே புதைத்து நொந்து சாகும் அவளை உணருங்கள் அல்லது குடைச்சல் கொடுக்காமல் விலகிச் செல்லுங்கள்